ఉన్నది క్రియ నుంచి కర్మ వచ్చింది క్రియ ఎక్కడ ఉన్నది ప్రకృతి ఎందు కలదు నిరంతరంగా ఉన్నది ప్రకృతి ఎందు క్రియ నిరంతరంగా ఉంటుంది ఇట్ డజన్ బిగిన్ ఇట్ డజన్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ దే ఆల్వేస్ వెర్ యాజ్ కర్మ అన్నది బిగిన్ అవుతుంది ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుంది నాకు ఈ ఫలము కావాలి అనే ఫల తృష్ణ ఎప్పుడైతే సంకల్ప రూపంగా రూపుదిద్దుకుంటుందో ఆ ఫల తృష్ణ నుండి ఒక భోక్త కృష్ణమైనవుతాడు అహంకారం కృష్ణమైన అవుతుంది ఎప్పుడైతే అహంకారం బిగిన్ అయిందో దట్ ఈస్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కర్మ అప్పుడు క్రియ కర్మ అయిపోతుంది అండ్ దట్ కర్మ బిగిన్స్ ఎప్పుడైతే అహంకారం ఎండ్ అవుతుందో కర్మ హ్యాండ్స్ కాబట్టి క్రియ నుండి కర్మకి ఆ మార్పుని అహంకారం పట్టుకొస్తుంది అహంకరోమి ఇదే అహంకార ఎందుకు చేస్తున్నావు నా కోసం నేను చేసుకుంటున్నాను సో ఈ రకమైన వికృతి అంటే ఈ రకమైన ఎవరేషన్ అండర్స్టాండింగ్ యొక్క లోపం వల్ల ఆ క్రియను క్రియలందు లేని కర్తృత్వ భోక్తృత్వాలను దానికి జతగూర్చడం ద్వారా వీడు వీడు అహంకారాన్ని అక్కడ నిర్మాణం చేస్తున్నాడు అహంకరం మరి తెలుసుకోవడం ఎలాగా జ్ఞానం అంటే ఎలా ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడు దీన్ని చాలా అద్భుతంగా నిరూపించినాడు ఆ గీతలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ శ్లోకంలో కనబడుతున్నాడు ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు అంటే ఉన్మిషన్ నిమిషన్ నపి ప్రలాపన్ విసృజన్ గురంధన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్ నపి అని ఉంటుంది ఆ పైన ఇంకో రెండు వాక్యాలు శ్వసన్ జిగ్ధరం సో గాలి పీలుస్తున్నాడు ప్రలపన్ విలపన్ నపి గాలి పీలుస్తున్నాడు గంధాన్ని అఘ్రాణిస్తున్నాడు వాగుతున్నాడు ఏడుస్తున్నాడు కూర్చుంటున్నాడు తిష్టం ఉత్తిసి నిలబడుతున్నాడు పరిగె ధావన పరిగెత్తుతున్నాడు తర్వాత ఇన్ని మాటలు ఎలా ఉన్మిషన్ నిమిషన్ నపి కను రెప్ప వేసినాడు మూసినాడు కను మూస్తున్నాడు కను తెలుస్తున్నాడు అని ఇటువంటి క్రియలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి ఎందు కూడా స్వాత్మ స్వరూపం మనకు సంబంధం లేదు ఈ క్రియలు వేటి ఎందు కూడా దైవ కించిత్ కరోమీతి మన్యేత తత్వ ఈ క్రియలు వేటితోటి ఆత్మస్వరూపానికి సంబంధం లేదు గుణా గుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వ న సర్జితే ప్రకృతి గుణా అంటే ప్రకృతి స్పృహస్తున్న గుణం మనకు ప్రకృతి అని పేరు ఇట్ ఈస్ ది ప్రకృతి ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ గుణా గుణేషు వర్తంతే మనస్సు దేహము మనస్సు ఇంద్రియములు దేహము దట్ ఈస్ ప్రకృతి బయట జగత్తులో ఉన్న పంచభూత మూల జగత్తు కూడా ప్రకృతి ఈ ప్రకృతి ఆ ప్రకృతితో ఇంటరాక్ట్ అవటం పేరే క్రియ ఆ క్రియలో భాగంగా ఇగో ఇటువంటివన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి వీటిలో వేటితోటి కూడా ఆత్మస్వరూపానికి సంబంధం లేదు తర్వాత క్రియ ఉన్నది క్రియ నిరంతరము క్రియ అంటే చలనము ఇట్ ఈస్ నిరంతరము ఇట్ ఎజ్ బిగిన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దే whereas ahankara begins okay so mere japan nenu prashna adugutanu which is first the deed or the doer doer deed is always there doer begins only adugutha japan which is first the deed or the doer the deed is first the deed the deed is always there doer comes later అండ్ గోస్ డీడ్ ఉంటుంది నేను గాలి పీలుస్తున్నాను అంటాడు అంతకు ముందు గాలి పీలుస్తున్నాను లేదా ఉంది దాని మీద అహంకారాన్ని జోడించి నేను గాలి పీలుస్తున్నాను అంటాడు తర్వాత ఈ అహంకారం మరో చోట అయిపోతుంది టెలిఫోన్ మాట్లాడడంలో పడుతుంది ఈ అహంకారం అప్పుడు గాలి అయిపోతుందా అది కొనసాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అహంకారం పుడుతుంది పోతుంది కానీ క్రియ పుట్టదు నిరంతరంగా ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి క్రియ క్రియ నుండి ముందు అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టాలి దెర్ ఈస్ నో కర్త దెర్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్షన్ దెర్ ఈస్ నో యాక్ట్ ఈ సత్యం మీకు ఎప్పుడు అనుభవానికి వస్తుందంటే మీరు 
కర్మ ఫలము ఎందని తృష్ణని విడనాడితే గాని ఈ సత్యం మీకు అనుభవానికి రాదు అందుకోసం కర్మనే వాది కారిస్తే మా ఫలేషు కదాచన నువ్వు పని చేయి నువ్వు సంబంధం పెట్టుకో అధికార సంబంధ నువ్వు సంబంధం పెట్టుకో దేంతో పెట్టుకోవాలి ఫలాలతో పెట్టుకుంటున్నావు కదా అవును పెట్టుకుంటున్నా మానేసే ఫలాలతో సంబంధం పెట్టుకోకు నాకు ఈ కోరుకుంది ఆ కోరుకుంది అనే ఫలాలతో సంబంధం పెట్టుకోకు ఫల కర్మతో సంబంధం పెట్టుకో మరి ఫలంతో సంబంధం లేకపోతే ఈ కర్మ మాత్రం ఎందుకు చేయాలి అనే అడ్డగోల అడ్డుమెంట్ వద్దు మా కర్మ ఫల హేతు భూ మాతే సంగోస్తు కర్మ అని సో నువ్వు కర్మతో సంబంధం పెట్టుకో ఫలాన్ని ప్రక్కన పెట్టు అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలిసిన ఆ కర్తృత్వం అనేది ఇట్ స్టాప్స్ ప్రశ్నమైంది అహంకారం అనేది మమకారాన్ని ఎప్పుడైతే మిగిలి పెట్టేశారో అహంకారం తనంత తాను జారిపోతుంది కర్తృత్వం అనేది అది అహంకారం అంటే అదే అది కృష్ణమే చూడడం మానేస్తుంది దేర్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ యాక్షన్ ఇంత ముందు ఉన్నదే ఇప్పుడు ఉంటుంది ఒకప్పుడు అనుకునేవాడిని నేను నేను ఉద్యోగం చేసి పిల్లల పిల్లల్ని పోషిస్తున్నాను అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం తెలివి తేటలు వచ్చాయి అలా అనుకోవడం మానేస్తాను ఉద్యోగం మానేయలేదు ఉద్యోగం మానేయలేదు ఉద్యోగం మానేయకూడదు కూడా మా దేశం కోసం ఒకరికి మానే ఉద్యోగం మానేయలేదు ఉద్యోగం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు కా మీరు కాదుగా కొడితే ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాను డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది మీ మీ ప్రమేయం లేదా మీ ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది డబ్బు నడిచి వచ్చేస్తుంది వచ్చే డబ్బు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది యూ జస్ట్ రిమైన్ ఎ విట్నెస్ యూఆర్ నాట్ ది డూ ఇయర్ అనే అనుభవం మీ తర్వాత వస్తుంది ముందు ఫలాపేక్ష లేకుండగా ఆ కర్మల్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే క్రియలు కర్మలు అయ్యి ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆచరిస్తూ ఉంటే కర్మలు క్రియలు అయిపోతాయి దాన్ స్పాంటేనియస్ యాక్షన్ అంటారు సో వాల్యూషనల్ యాక్షన్ కి కర్మ అని పేరు స్పాంటేనియస్ యాక్షన్ కి క్రియ అని పేరు ఈ పరిస్థితి వస్తుంది అంటే అవిపోయింది అనమాట సోమరి పోతికి లక్షణం ఏమిటి కష్టపడి పని చేసేవాడు పది పనులు చేస్తే సోమరి పోతి ఎన్ని పనులు చేస్తాడు రెండు పనులు చేస్తాడు సోమరి పోతి కూడా ఏమో కొన్ని చేస్తాడు అన్నాయి కొద్దిన టిఫిన్ అది పుచ్చుకుంటాడు దాన్ని పిలుస్తూనే ఉంటాడు ఇట్ వచ్చి కష్టపడి పని చేసేవాడు పది పనులు చేస్తే సోమరి పోతే ఎన్ని పనులు చేస్తాడు రెండు పనులు చేస్తాడు ఈ వేదాంతి ఆ సోమరి పోతు కంటే కూడా అధ్వానం వీడు వీడు ఎన్ని పనులు చేస్తాడు జీరో పనులు చేస్తాడు కాబట్టి వీడికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చాడు ఏమని టైటిల్ అంటే అసలు అసలు శిసలు సోమరి పోతు వీడే ఎందుకంటే సోమరి ఒకటి రెండు కర్మలు చేస్తే వీడు జీరో కర్మ సోమరి ఓ రోజు ఒక కర్మ చేసి ఇంకో రోజు నాలుగు కర్మలు చేయొచ్చు వాడు కానీ వీడు నిన్న జీరో కర్మలే ఇవాళ జీరో కర్మలే ఎప్పటికీ జీరో కర్మలే చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వీడి స్వరూపంలో కర్మలు ఏమే లేదు స్వరూపం జ్ఞాన రూపంలో జ్ఞానమే స్వరూపం తప్ప కర్మ స్వరూపమే కాదు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీడు సోమరి పోతు సోమరి పోతు ఇదిగో నేను కన్ను మూసాను నేను కన్ను తెలిసాను ఇంతకు మించి నేను ఇంకే పని చేయను వాడు సోమరి పోతు అసలు సోమరి పోతు మీకు ఎప్పుడైనా సోమరి పోతు ఎప్పుడైనా అసలైన సోమరి పోతు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు చూడొచ్చు మీకు ఎప్పుడైనా మెక్డానల్డ్ మొదలైన రెస్టారెంట్ పోతే అక్కడ కొట్టుతారు కనపడతారు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కనపడతారు అసలైన సోమరి పోతు విస్కాన్సిన్ మొదలైన స్టేట్స్ వెళ్తే అక్కడ దొరుకుతారు ఇంతలా ఉంటాడు మెక్డానల్డ్లో కూర్చుని ఆ బర్గర్ అనే చేతికి దొరకదు చేతితో పట్టుకోలేదు అడుగున పైన ఉంటుంది మధ్యలో ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అలా పట్టుకుంటాడు అలా తెలుస్తుంది కొరుకుతాడు పైన కింద కలిపి కొరక అంటున్నా వాడి కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో చూసినా ఎప్పుడైనా మదించిన ఆ బోతు కళ్ళు ఎప్పుడైనా చూసా అలా మూత కొడుతుందో అంటే పూర్తిగా తెచ్చుకోవు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు మీకు అనుభవం తక్కువ తక్కువ చూస్తే ఎలా ఉంటాయి తెలుసిన కళ్ళు అలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి ఇంకో బర్గర్ కొట్టుడా వాడు నిద్రపోతున్నాడు తెలుసుకోవాలి కూడా తెలియజేయడం కష్టం అంటే వెళ్తున్నమాట వాడు సోమరి ధరం ఆ లెవెల్కి రీచ్ అయింది కానీ ఇంకా కళ్ళు మాత్రం రెప్ప వేస్తున్నాడు తెలుస్తున్నాడు అంత పని చేస్తున్నాడు మన వేదాలు అంటున్నాడు అది కూడా చేయలేదు ఎందుకని 
నిమిషం నిమిషం అపి నైవ కించిత్ కరోమి అంత పని కూడా పోయిటి చెప్తున్నారు అంటే అది ఎవరన్నా నిజమైన సోమరిపోతాం కళ్ళు మూసి తెరిచి అంత మాత్రం పనిచేసేవాడా లేకపోతే జ్ఞానీయ ఎవడు నిజమైన సోమరిపోతుంది జ్ఞానీయ ఈ కథ మీకు తెలుసు చెప్పాను నేను మళ్ళీ చెప్పేస్తాను మరలా అనుకోకండి ఒక రాజ్యంలో గొప్ప సోమరిపోతే ఎవరో నిర్ణయించేయాల్సిన సందర్భం వచ్చింది వస్తే దాన్ని సెటిల్ చేస్తే ఒక సోమరిపోతు రత్న అని ఒక సర్టిఫికెట్ ఒక క్యాష్ అవార్డు ఇవ్వడానికి రాజుగారు సిద్ధపడ్డారు ఇప్పుడు మంత్రి డిసైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మంత్రి ఏం చేశాడంటే ఓ సత్రం ఒకటి అతికి తీసుకుని ఓ నెల రోజులకి సోమరిపోతులందరికీ ఇక్కడ ఉచితముగా భోజనము వసతి ఏర్పాటు చేయబడినది అని ప్రకటించారు వెయ్యి మంది సోమరిపోతులు వచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకుని జాయిన్ అయిపోయారు సోమరిపోతు అయ్యి ఉన్నారు దానికి ఏవో కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తారు వెయ్యి మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు సోమరిపోతు ఏమాత్రం యాక్టివిటీ ఉన్నా ఇంటర్వ్యూని బట్టి వాడిని రిజర్వ్ చేసేసి ఇంకా వీడు నిజమైన సోమరిపోతున్న వాడు వెయ్యి మందిని పట్టుకొచ్చారు వాళ్ళకి అక్కడ మకాన్ ఇచ్చి భోజనం పెడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు బాగా బలిసి అలా ఉన్నారు భోజనాలు చేస్తారు రాత్రి వీళ్ళందరూ నిద్రపోతూ ఉండగా ఆ భవనానికి నిప్పు పెట్టాడు నిప్పు పెడితే తొమ్మిది వందల మంది పారిపోయారు తొమ్మిది వందల తొంభై మంది పారిపోయారు భవనం అంటుకుంటూ ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు అసలైన సోమరి పోతులు కాదనమాట ఫిల్టర్ అయిపోయారు కదా ఆ పది మంది ఉన్నారు ఎలా భవనం అంటుకుంటున్నట్టుంది అని చెప్తే వీళ్ళు వీళ్ళు అంటారు అటు తగలబడుతోంది కదా ఇటు వచ్చినప్పుడు చూద్దాం అని పడుకుని ఉంటారు లోపల పోగొస్తుంది పొగ రాగానే ఏదో పొగొస్తోని ఇంకా ఊపిరి ఆడుతుందో ఆడుతో అని చెప్పేసి ఈ తో తొమ్మిదూర్లో ఐదారు ఊర్లు వేసి పాడుతుంటారు పొగే కదా వచ్చింది మంట వచ్చినప్పుడు చూసుకొచ్చిందని మిగతా నలుగురు అలాగే పోతుంటారు మొత్తం వీళ్ళున్న గదిలో కూడా మంటలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళు ఇటువైపు జరిగి పడుకుంటారు వేడి ఎక్కువగా ఉంది కానీ ఇంకో ఇద్దరు పాడుతుంటారు పాడిపోతే సో ఆ రకంగా ఆ కథ అలా పోతూ ఉంది ఆఖరికి ఒకడు ఉంటాడు ఒక్కడు మిగులుతాడు వాడు ఎవరైనా నన్ను ఎవరిస్తే పాడిపోతానే అందుకోసం ఆగి ఉంటాడు అప్పుడు ఆ మంత్రి గారి అనుచరులు పరీక్షిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు నాకు మొదటి నీళ్లు చల్లి వీడిని రక్షించి వీడికి సోమరు పోతు వస్తున్నా ఇదో కథ ఇలాంటి కథ ఇంకొకటి చూశాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒకడు ఇద్దరు పడుకుని ఉంటారు వీళ్ళు చెట్టు కింద పడుకుని ఉంటారు జావ చెట్టు ఆ జావ చెట్టు నుంచి కాయలు పెడమే పడతాయి ఆ పడ్డ కాయలు తినేసి అలా పడుతుంటారు ఒకడు అలా ఉంటాడు ఈ పక్క వాడు ఎగా నా పొట్ట మీద మంచి కాయ పడింది కాదు తీసిన నోట్లు పెట్టాలంటే సోమరి వీళ్ళని మించిన సోమరి ఎవరండి ఆత్మస్వరూపము తెలుసున్న వాడు ఇది అష్టావక మహర్షి యొక్క ఒక అందమైన కవితా సౌందర్యంతో కూడిన ప్రతిపాద ఓకే తర్వాత ఇంకొక మాట చెప్పాలా శ్లోకాన్ని ఫినిష్ చేయాలి మీరు ఏదైనా కర్మని చేయండి అని జ్ఞానిని అడిగారనుకోండి జ్ఞానిని అడిగారనుకోండి ఆయన నేను కర్మలను చెయ్యలేను అని చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే కర్మలు చెయ్యాలంటే కర్మ ఫలాన్ని కోరి నేను కష్టాలని సంకల్పించి చెయ్యాల్సి ఉంటుంది He cannot do that. It goes against to his very salt. He cannot do that. If you have a good job, you have a good job. If you have a good job, you have a good job. If you have a good job, you have a good job. If you have a good job, you have a good job. If you have a good job, you have a good job. If you have a good job, you have a good job. He cannot do that. He cannot do that. It becomes a huge burden to him. He cannot do it. So, why do you have to do it? Suppose, you know, karma mother, but you know, you know, you know, you know, you know, you know, karma mother, but you know, 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 నేను కర్తను అనుకోవడం నేను భక్తను అనుకోవడం అది ఆ స్వరూపం తెలిసిన వాడికి 
మహా ఖేదాన్ని కల్పిస్తుంది జ్ఞానం ఉన్నవాడు జ్ఞానంలోకి వెళ్తాడు ఎప్పుడు ఎన్నడూ వెళ్ళలేదు కాబట్టి అసలు కర్తృత్వంతో కూడిన కర్మ ఎందు అధికమైన ఖేదాన్ని అనుభవిస్తాడు జ్ఞాని తప్ప దాని వైపు అసలు చూడరు కూడా చూడలేదు అంత చూస్తాడు కాబట్టి ఈ పెద్ద సోమరిపోతాం అనమాట ఆ సోమరిపోతం అన్నది యూ గాట్ ఇట్ ఇన్ ది రైట్ స్పిరిట్ ఒక ఇప్పుడు చెప్తాం వ్యాపారే కిజ్జతే యస్సు నిమేషోన్మేషయోరపి వడైతే నిమేష ఉన్మేషయోరపి కళ్ళను తెరుచుట మూలుటయందు కూడా వ్యాపారే కర్మయందు ఖిద్యతే వేదమును పొందుతున్నాడు అది అది ఆయన యొక్క లక్షణం అది ఆయన వ్యాపారము అందు ఖేదం అంటే నేను భోక్తను కర్తను అని సంకల్పం నుంచి పుట్టేటువంటి క్రియా నిర్వహణ ఎందు ఆయనకు ఖేదం అనుభవానికి వస్తుంది సహజంగా జరిగి క్రియలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ కర్తృత్వ విశిష్టమైనటువంటి కర్మ దగ్గరకు వచ్చేప్పటికీ ఖేదం అనుభవానికి వస్తుంది ఎందుకంటే అది జ్ఞాన విరుద్ధం కనుక ఆఖరికి అటువంటి వాడిని ఏమైనా మరి నువ్వు భోజనం చేస్తున్నావు కదా అంటే దేహం భోజనం చేస్తుంది తప్ప నేను భోజనం చేయను కను కను రెప్పులు తెరిచి మూసేది ఎవరు అంటే నేనా నేనా కను రెప్పులు తెరిచి మూసేది కను రెప్పులు మీ పర్మిషన్ అడిగి మూసుకుంటాయా లేకపోతే వాటంతకే మూసుకుంటాయా ఆఖరికి కను రెప్పులు తెరిచిట మూయుట అనే దాని ఎందు కూడా నా కష్టత్వం ప్రకృతి అది అంతా కూడా ప్రకృతి అలా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కను కను రెప్పులు ఒకడు నేను కళ్ళు మూయకుండా ట్రై చేస్తాను ఏమవుతుంది మంట పుడుతుంది పుట్టి కళ్ళు మూత పడిపోతాయి ఎందుకని అది ఇది ప్రేపోతుంది కాబట్టి మీ కష్టత్వంతో సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆఖరికి అది కూడా నేను చేయుటలేదు ఎందుకని అంత పని కూడా నాకు బరువే అని అలాంటి అలాంటి జ్ఞానంలో ఎవడైతే ఉంటాడో ఆలస్య ధురీణస్య ఆలస్య ధురీణస్య సోమరిపోతులలో అగ్రేశ్వరుడైన సోమరిపోతులలో ఆయనకు సుఖం ఆనందము ఉండును అన్యస్య కస్యచిత్ ఇతరులకు ఎవనికైనను సుఖము లేదు అంటే ఆనంద స్వరూపుడుగా జ్ఞాని నిలకడు ఉంటాడు అజ్ఞాని కర్మ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోతో వారి స్ఫోనంతో ఎదుటో ఎదుగుతారు అది శ్వాస తెలిసిందండి అనే సిద్ధం వ్యాపారే ఖిద్యతే యస్సు నిమేషోన్మేషయోరతి ధురీణస్య సుఖన్నాన్యస్య కస్యచిత్ ఇదము కృతమిదన్నేతి ముక్తం యదా మనహ మాధకామోక్షేషు ేక్షం తదా భవేక్షోభ ఒకడు ధనమునందు లోభాన్ని తృష్టని కలిగి ఉంటాడు డబ్బుకి కట్టుబడితో ఉంటాడు వాడి ఆలోచన ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన మనం ఈ ప్రాపర్టీని సంపాదించినాము ఇంకా ఈ ప్రాపర్టీని సంపాదించలేదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఉంటుంది నేను చూశాను ఈ స్పెక్యులేషన్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి స్టాక్స్ లో స్పెక్యులేట్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇదే ఆలోచన మనం ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీలో స్టాక్స్ తీసుకున్నాం తప్ప రిటైల్ ఇండస్ట్రీలో మనం స్టాక్స్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇంకా కొత్తగా ఫార్మసీ స్టాక్స్ వద్దు ఎందుకంటే రెడ్డి ల్యాబ్ స్టాక్స్ పట్టుకున్నాం స్మిత్ క్లైన్ డ్యాక్స్ వాడే స్టాక్స్ కూడా తీసుకున్నాము చాలు ఫార్మసీ స్టాక్స్ చాలు అన్ని ఎగ్స్ ని ఒకే బుట్టలో పెట్టుకోవడం 
కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు రిటైల్ ఇండస్ట్రీ స్టాక్స్ తీసుకున్నాం తీసుకున్న రత్నల దీప్ స్టాక్ కానీ లేకపోతే రిలయన్స్ కూడా రిటైల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాడు కదా ఆ స్టా రిటైల్ ఇండస్ట్రీ స్టాక్స్ తీసుకున్నాం అవి కూడా తీసుకున్న తర్వాత అన్ని రిటైల్ టైర్ ఉంది ఫార్మసీ ఉంది కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఉంది చూసారా దాంట్లో మనం స్టాక్స్ తీసుకోలేదే కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ తీసుకున్నాం ఇంతలోకి అన్ని ఈ మధ్యన ఫార్మసీ ఫార్మా కంపెనీలన్నీ కూడా డౌన్ అవుతున్నాయని రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్స్ తో పుస్తకాలు కూడా ఉంటాయి ఇదో పెద్ద పరిజ్ఞానం డౌన్ అవుతున్న పరిజ్ఞానం లెటర్స్ డౌన్ లెటర్స్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫార్మసీ స్టాక్స్ అని ఈ రకం దీనికి దీని పేరు ఏమిటో తెలుసా దీనికి ఒక పేరు ఉంది ఆ పేరు ఏంటంటే పోస్ట్ ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ అనంట ఇదో పెద్ద ఉద్యోగం ఇప్పుడు సపోజ్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో పది కోట్లు ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎకనమిస్ట్ ని ఒక ఫార్మ్ ఒక విద్యలో నిష్ణాతుడైన వాడిని ఎంప్లాయ్ పెట్టుకుంటాం వాడి వాడి వాడు ఒక ఇద్దరు క్లర్కులు పైగా వాడికి మీడియా అవసరం అనుకుంటుంటే వాడికి ఇంత వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తుంటాం ఇదే పని సపోజ్ సపోజ్ సడన్లీ యు లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ బ్యాంక్ Suddenly you lose. Like what? That goes to the bottom. Dharma Badhanga Vachin and Tower Kuma Kabhyantra. Vedi Dharni Aapil Tudhe. Rohan Vedi Dham. Rohan Vedi Dham. Vedi Uchitamayana Kharchu Cheya Kumbhita. That is Oka Ropa. Rohan Yaka Oka Ropa. Rohan Yaka Rundava Ropa Meyo Tente Anuchitamuga Dabbunu Prabhu Cheya Kumbhita. ఖర్చు చేయడం కాదు మనం లోహం గురించి కదా మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుచితముగా డబ్బును రోగు చేయుట ఉచితమైన ఖర్చును చేయకుండా అది లోహం గురించి లోహం లేని వాడు ఎలా ఉంటాడో తెలుసున ఉచితమైన ఖర్చు చేసేస్తాడు అనుచితమైన సంపాదన చేయడు ఉచిత ధర్మబద్ధంగా ఉచిత వస్తూ ఉంటుంది ఉచితంగా పోయేదే పోతూ ఉంటాం ఆ ఉచితమైన ఖర్చులు చేస్తూ ఉంటాం అమెరికాలో బీఫ్ బీఫ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఉన్నాయి బీఫ్ మార్కెట్ పెద్ద మార్కెట్ ఉంది వాళ్ళకి బీఫ్ సప్లయర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళందరికీ అసోసియేషన్ ఉంది బీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ ఆ అసోసియేషన్ తరఫున స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఒక ఆయన పెట్టుకున్నాడు ఆ స్టాక్స్ పెట్టుకున్నాడు సబ్స్టాన్షియల్ స్టాక్స్ పెట్టుకున్నాడు ఎందుకని బికాస్ అది ఎప్పుడు కూడా అమెరికాలో బాగా భోజనాలు అన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఇట్ ఇస్ నేషనల్ ఆఫ్ హెవీ ఏటర్స్ కాబట్టి బీఫ్ ఎప్పుడు కూడా అది ఇండియాలో బంగారం ఆభరణాల వ్యాపారం ఎలాగో అమెరికాలో బీఫ్ వ్యాపారం అంటారు ఇక్కడ బంగార ఆభరణాలు వీళ్ళు కొంటూనే ఉంటారు అక్షయ తృతి అంటారు ఇది అంటారు అని అంటారు కొంటూనే ఉంటారు పట్టు చేతులు ఇవి ఇక్కడ కొంటూనే ఉంటారు ప్రపంచంలో ఎక్కడా పట్టు లేదు మన దగ్గరే ఉంది ఎక్కడా పట్టు వాడటం పట్టు ఏమిటండి కాటను వాడుతూ ఉంటారు పట్టేమిటి కాటన్ వాడతారు లేకపోతే చలికి ఎవో ఫ్రీ సెల్ వాళ్ళు వరి వాళ్ళు వాడతారు ఉన్ని మొదలై ఈ పట్టు అన్నది ఫ్యాషన్ వేళ్ళకే వచ్చింది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇలాంటి ఈ స్టాకులు అలా పోతూ ఉంటాయి స్టాకులో ఉంటాయి అక్కడ బీఫ్ స్టాక్స్ అలా ఈయన మొత్తం బీఫ్ స్టాక్ పెట్టుకున్నాడు మంచి ఆదాయం వస్తూ ఉంటుంది ఆ స్టాకులు మేము మహానందంగా ఉండేవాడు నన్ను సలహా అడిగాడు నన్ను అడగడం ఎందుకు చెప్పండి ఎవరి వచ్చి నన్ను అడగకూడదు నన్ను ఏమన్నా సరిగ్గా ఏమంటే బీఫ్ స్టాక్స్ ఉంటే అధర్మం అని అడిగాడు అధర్మం అని చెప్పాను అది బాబు నేను అధర్మంలో పడిపోయారని భయం పట్టుకు మళ్ళీ ఓ వారం రోజుల తర్వాత వచ్చి మొన్న గుళ్ళాలు పడిపెట్టుకుని నన్ను ఏం సలహా చెప్పాను నాకేం సలహా స్టాక్ అమ్మే వాయాన్ని చెప్పాను అమ్మే సెండ్ ఏమంటారంటే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ లో పెట్టుకో అంటే ఏమన్నా సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ బాండ్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వస్తుందంటే సంతోషపడదు అంతా బాబు వదిలిపోయింది సంతోషం అనేటువంటి ఒక గొప్ప క్వాలిటీ మనకు వచ్చింది సంతోషాద అనుత్తమ సుఖలాభ ఉండకూడని లోభాన్ని వదిలించేసుకో ఉండాల్సినటువంటి సంతోషాన్ని ఆస్వాదించు ఎంజాయ్ దాట్ అని సలహా చెప్పాను అంతేనా ఉంటారా అంటే అది ఆ మాట అన్నా అంటే అది లోభం అంతేనా ఉంటారా అంటే లోభం అది అంతే అంటే సంతోషం డూ దాట్ హిట్ ఇట్ కాబట్టి కనుక కనుక లోభికి డబ్బు రాక పోక వాడి దృష్టి దాని మీద ఏ ఉంటుంది లోభం లేని వాడి దృష్టి ఏమైపోతుందండి దేని మీద ఉంటుంది వాడి దృష్టి డబ్బు రాక మీద ఉంటుందా పోక మీద ఉంటుందా దేని మీద ఉంటుంది బికమ్స్ ఫ్రీ ఫ్రీడమ్ వచ్చేస్తుంది 
ఇంకా భోగి తిండిపోతున్నాడు అనుకోండి తిండిపోతు వాడి దృష్టి దేని మీద ఉంటుంది ఎప్పుడూ తిండి మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు తిండి మీద ముఖ్యంగా యుఎస్లో అయితే మన ఇండియన్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి యుఎస్లో టెంపుల్ గురించి మీకు తెలియదు సుమారు తెలుస్తుంది యుఎస్లో టెంపుల్లో మేజర్ కాంపొనెంట్ పాకశాల ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ పాకశాల సో ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో టెంపుల్ ఉంటుంది సెలార్ లో పాకశాల ఉంటుంది ఆ పాకశాలలో ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిన చెఫ్స్ ఉంటారు వంట బ్రాహ్మణులు ఉంటారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తారు వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డ్ లో వీటి నుంచి పట్టుకుంటారు ఎంఎస్సీ పిహెచ్డి చేశాను రాదు ఎంఎస్సీ పిహెచ్డి చేస్తే యూనివర్సిటీలో వీడికి వేస రాదు ఎంఎస్పి ఇచ్చి చాలా మంది ఉన్నారు వీడే కాదు ఆ కళ ఉన్నారు వీడికి వేసా రాదు కానీ వంట బాగా చేస్తారంటే వెంటనే వేసా